இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறது பிராட்காஸ்ட் கிரேட் லெவல் லைவ் வீடியோ ஸ்விட்சர் ஃபார் யூடியூபர்ஸ் வீடியோ பாட்காஸ்டர்ஸ் லைவ் ஸ்ட்ரீமர்ஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் வெட்டிங் ஈவெண்ட்ஸ் ஒரு வெட்டிங் போட்டோகிராஃபர்ஸ் ஈவன் போட்டோகிராஃபில நீங்க வீடியோவை லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணலாம் இத்தனோண்டு டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க மிக்சிங் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் அண்ட் லைவ் ரெக்கார்டிங் நீங்க ஃபுல் ஹெச் டி அட் சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸ் காம்பேக்ட் ஃபார்ம் ஃபேக்டர்ல வித் இன்டெகிரேட்டட் ஸ்கிரீனோட உங்களுக்கு சின்னதா அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ்ல கிடைக்கும் ஸோ இந்த டிவைஸ நீங்க வித் ஒயரே இல்லாம ஒயர்லெஸ்ஸா ரிமோட் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் உங்க போனையோ உங்க லேப்டாப்பையோ யூஸ் பண்ணி நீங்க ரிமோட்டா ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரோல்ஸும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாம மல்டிபிள் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல நீங்க லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம் ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல நீங்க லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம் இந்த டிவைஸ யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாமே எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு நீங்க தெளிவா லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் வெல்கம் பேக் டு மிர்மி ஸ்டுடியோ நான் திலீப் ராமகிருஷ்ணன் இன்னைக்கு இந்த டிவைஸ் பத்தி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது ஸ்ட்ரீம் டெக்னோ லைவ் எஸ் ஒன் லைவ் வீடியோ ஸ்விட்சர் ஸோ திஸ் வீடியோ இஸ் ப்ராட்டி பை விகாஸ் மீடியா விகாஸ் மீடியா பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த டிவைஸ் எங்க வாங்கணும் இந்த டிவைஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் அந்த டீடெயில்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்ப இந்த டிவைஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத தெளிவா பார்ப்போம் ரொம்ப வளவலான்னு பேசணும்னா இப்ப பயங்கரமான ஒரு செட்டப்க்கு வருவோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிவைஸில் ஃபிசிக்கல் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் இதோட இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் இதோட டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டாப் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு ஹெச்டிஎம்ஐ இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஹெச்டிஎம்ஐ அவுட் புட் அதாவது அது ப்ரோக்ராம் மானிட்டர் பிஜிஎம் அவுட் புட்டாக தான் இருக்குது இதோட ரைட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மைக் இன்புட் ஒரு ஹெட்ஃபோன் ஜாக் ஒரு டேலி லேம்புக்காக யூஎஸ்பி சி கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் ஒரு யூஎஸ்பி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக உங்கள் பென்ட்ரைவிங் கூட நார்மல் பென்ட்ரைவிங் கூட யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக இதை வச்சு நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே அப்படியே லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபேன் வென்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஹீட் வந்து டிசிபேட் ஆகிறதுக்காக உள்ள ஒரு இன்டர்னல் ஃபேனுக்காக வச்சு கூலிங் ஃபேன் வச்சுருக்காங்க அதுக்கான ஒரு வென்ட் தென் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் அவ்வளோதாங்க இதோட பாட்டம் சைட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குவார்ட்டர் இன்ச் த்ரெட் கொடுத்துருக்காங்க நார்மலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற எல்லா லைட் ஸ்டாண்ட் எல்லா ட்ரைபாட்லேயும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பேக் சைட் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நாலு விசம் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அந்த விசம் அமௌண்ட்னு சொல்லப்படுற அந்த மானிட்டரை நாலு இந்த மாதிரி மானிட்டர்ஸ்லாம் நிறுத்தி வைக்கிறதுக்கு நாலு இது இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு ஸ்டாண்டில் அதில் கூட நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி இதை நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற பேனலில் லெஃப்ட் சைடில் நிறைய சுவிட்சஸ் இருக்குது அது மாதிரி கீழே பாட்டமில் நிறைய சுவிட்ச் இருக்குது கீழே பாட்டமில் இருக்கிற சுவிட்ச் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சுவிட்ச் இல்லை ரெட் கலரில் தெரிகிற மேலே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ரெட் கலரில் தெரியுதெல்லாம் ஆன் ஏர் அதாவது வெளியில் டிஸ்பிளே ஆகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா நம்பர் டூக்கு சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ வந்து நம்பர் டூ வந்து இந்த கேமரா வந்து வந்துட்டு இருக்கிற ஃபீடு அது வந்து உங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அடுத்து நம்பர் த்ரீ வந்து இங்கே முன்னாடி இருக்கிற லேப்டாப் அதோட ஃபீடு இங்கே வரும் நம்பர் ஃபோர் வந்து நம்ம இதில் கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஃபைவ் டிவி ஸ்டிக் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு சும்மா ஒரு ஃபன்னுக்காக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த நாலு ஃபீடுமே உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்துட்டு இருக்கு ஸோ மேலே இருக்கிறதே உங்களுக்கு வந்து ஆன் ஏர் அப்படின்னு சொல்லப்போற ரெட் கலர் இருக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் அடுத்தது என்ன வரணும் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ப்ரீவியூ மானிட்டரில் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் வந்து இதை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு வந்து கட் கொடுத்தோன்னா அடுத்த இதுக்குள்ளது சேஞ்ச் ஆகும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் இப்போ மூணாவது குறேன் ஸோ லேப்டாப்க்கு வந்துருக்கு நாலாவது அப்படியே கொண்டு வந்து உங்களுக்கு ஃபேர் டிவி ஸ்டிக்கில் நிற்கு நிற்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றுறது தான் விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு இந்த கீழே உள்ள கொடுத்துருக்குற இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில்னு ஒரு பட்டன் அது தன் பேட்டன்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது ஸ்டில் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் வீடியோ ஃபீச்சர்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கலாம் நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் ஸ்டில் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே அந்த ஃப்ரேம் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகி ஒரு ஸ்டில் மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் மாதிரி வந்து நிற்கும் நீங்கள் அதுலேருந்து எடுக்கணுன்னா நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா அடுத்தது இந்த வீடியோஸ் ஓடிட்டு
ஸோ உங்களோட டிரான்ஸிஷனை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் கட்டன் ஆட்டோ கொடுத்துருக்காங்க இந்த கட்டுங்கிறது ஒரு இதுலேருந்து அடுத்ததுக்கு ஹார்டாக நீங்கள் சேஞ்ச் ஆகிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு டிரான்ஸிஷன்லாம் எதுவும் தேவையில்லை ஏன்னா ஹார்டாக அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த கட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஆட்டோ நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன ட்ரான்சேஷன் வச்சுருக்கீங்களோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து வித் இன் த டைம் டூரேஷனில் அதாவது சேஞ்ச் ஆகும் அதுக்கு பக்கத்தில் சின்னதாக ஒரு நாப் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நாப்பை பற்றி என்னென்னு பேசுவோம் அது வந்து மெனு செட்டிங்கில் நீங்கள் உள்ளே போய் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக தேவைப்படுற விஷயம் தென் மேலே வந்து எஃப்டிபின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த எஃப்டிபிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் லவ் ஒரு லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அந்த இடத்துல எனக்கு வந்து டக்குன்னு அந்த அந்த ஸ்க்ரீனை காமிக்க வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எஃப்டிபிங்கிற பட்டன் அழுத்திடலாம் அதை ஃபேட் டு பிளாக் அப்படிங்கிறது ஸ்க்ரீனை பிளாக்காக ஃபேட் ஆகிரும் இந்த மாதிரி ஆன மாதிரி திரும்பி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பேக் டு நார்மல் திரும்பி வந்துடும் இப்போ சீன் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறது பிளாக்கில் ஓடிட்டு இருக்கிறனால உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியல இதே வந்து நான் வேறு எதை வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து ஃபேட் டு பிளாக் கொடுத்தனா பிளாக் ஆகிடுது திரும்பி ப்ரெஸ் பண்ணினா திரும்பி உங்களுக்கு நார்மலாக வந்துடும் அது பக்கத்தில் மெனு பட்டன் இந்த மெனு வந்து உள்ள நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதை போட்டு இந்த வீடியோவில் குழப்பிக்க தேவையில்ல அதில் உள்ள விஷயங்களை ஒரு ஓவர் வியூவாக பார்ப்போம் அடுத்தது லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது அதில் மேலே இருக்கிறது லாக் பட்டன் இந்த லாக் பட்டன் நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் டோட்டலாகவே லாக் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன சேஞ்ச் பண்ணாலும் சேஞ்ச் ஆகாது எனக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் எதுவுமே உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ திரும்பி அதை வந்து நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது அன்லாக் ஆகிரும் அதுக்கடுத்தது மியூட் பட்டன் டோட்டலாகவே உங்களோட ப்ராட்காஸ்ட்டை நீங்கள் வந்து கொடுக்குற அந்த வீடியோவை மியூட் பண்ணலாம் தென் லோகோ பட்டன் லோகோ பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபுட்பால் மாதிரி லோகோ ஒன்று டிஸ்பிளே ஆகுதா அதை நான் வந்து ஃபுட்பால் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் அதைப்பையும் வந்து உங்களோடய இமேஜை நீங்கள் எந்த ஒரு ஆல்ஃபா சேனல் பிஎன்ஜி இமேஜும் கூட நீங்கள் சே நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி இதில் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இந்த லோகோவை நீங்கள் வந்து பொசிஷனாக சேஞ்ச் பண்ணி கூட வைக்கலாம் அது இப்போது கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்ப்போம் அது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது ஸ்க்ரீனில் எங்கே வேணாலும் வச்சுக்கலாம் சன் டிவிங்கிற லோகோ தெரியுது மாதிரி நீங்கள் எங்கே வேணாலும் எதை வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது ஆடியோ பட்டன் இந்த ஆடியோ பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த வே ஃபார்ம் அல்லது அந்த வால்யூமோட கண்ட்ரோல் எல்லாமே தெரியும் எந்தெந்த ஹெச்டிஎம்இ எவ்வளோ எவ்வளோ வால்யூம் இருக்குது எந்தெந்த மைக் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமும் வரும் அதை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் தென் எஃபெக்ட்ஸ் இந்த எஃபெக்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நல்லா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியுது உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ கூட நம்ம பார்த்தோம்னா பாக்ஸ் பாக்ஸாக பெரிய இந்த மாதிரி அது மாதிரி நீங்கள் எந்த எஃபெக்ட் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து அப்படியே உங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட்லேருந்து சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அங்கே வேறு இப்படி மாறுது பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி எது மாதிரியாக எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை வேறு எது எனக்கு வந்து வேறு வே விதமாக வேணும் மேலேருந்து கீழே வேணும் கீழேருந்து மேலே வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் மாற்றி வச்சுக்கலாம் அடுத்தது சீன்ஸ் சீன்ஸ் வந்து இதில் பிக்சர் அண்ட் பிக்சர் பிஐபி அண்ட் பிக்சர் ஆன் பிக்சர் பிஓபி அப்படிங்கிற ரெண்டு மோடு இருக்குது இதில் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமான விஷயத்தையும் நீங்கள் ஒரே ஸ்க்ரீனில் வித் பேக்ரவுண்ட் இமேஜோட அதாவது கஸ்டம் பேக்ரவுண்ட் இமேஜோட நீங்கள் கொண்டு வரதும் வைக்கலாம் அதுக்கடுத்து குரோமா அண்ட் லூமா கீ கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அந்த பெரிய க்ரீன் ஸ்க்ரீன் குரோமா கீங்லாம் வந்து இதில் வந்து ஈஸியாக செய்யலாம் நீங்கள் உங்களோட பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அழகாக நீங்கள் செய்யலாம் நீங்கள் அந்த குரோமா அண்ட் லூமாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா இன்னொரு வீடியோ அதை பற்றி செய்வோம் தென் ரெக்கார்ட் ரெக்கார்டுங்கிற பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க நான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் டிபி எஸ்எஸ்டி வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த எஸ்எஸ்டி வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த எஸ்எஸ்டியில் எனக்கு இப்போ நம்ம ரெக்கார்ட் ப இப்போ இந்த விஷயங்கள் எனக்கு ரெக்கார்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே ஸ்க்ரீனில் வரும் ஸோ இந்த பட்டன் வந்து பிளிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எனக்கு வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு எம்பி ஃபோர் ஃபைலாக வந்து போகும் அதுவுமே என்ன நீங்கள் எந்த ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு வேணும் எந்த ஃப்ரேம் ரேட்டில் வேணும் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து ஸ்ட்ரீம்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்ட்ரீம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஆர்ஜே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் யூஸ் பண்ணி லேண்ட் கேபிளை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த டிவைஸோ ஒரு நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க
அந்த கேமராவோட பொசிஷனை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் தென் அந்த கேமராலேருந்து அவுட் புட் கிடைக்கிற விஷயத்துக்கு நீங்கள் கலர் கிரேடிங்கும் இதில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த மாதிரியான பிரைட்னஸில் வேணும் சேச்சுரேஷனில் வேணும் இந்த மாதிரி ஹியூவில் வேணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் எல்லாத்தையும் இதில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஜாஸ்டிக் வந்து ஒன்லி ஃபார் நாட் ஒன்லி ஃபார் த பிடிசர் கேமரா ஸோ ஆல்சோ ஃபார் லோகோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசணும் உங்களுக்கு வந்து இந்த லோகோ வந்து நான் வந்து பொசிஷன் நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அது எப்படி சார் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்க இந்த லோகோ ஆப்ஷனுக்குள்ளே போனீங்கன்னா லோகோ பொசிஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இந்த பொசிஷனை நான் சேஞ்ச் பண்ணி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா லோகோ ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுட்பால் வந்துருச்சு இப்போ இந்த பொசிஷனுங்கிறத சேஞ்ச் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை நான் எங்கே வேணாலும் இந்த ஃபுட்பாலை நான் ஊற்றி இப்போ ரைட் சைடு இந்த ஃபுட்பாலை அப்படியே லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வந்து வச்சிட்றேன் ஸோ ஈஸியாக எனக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கு இங்கே எந்த ஃபுட்பால் அங்கே போயிடுச்சு பார்த்திங்களா இந்த ஜாஸ்டிக்கு யூஸ் பண்ணி பிடிசர் கேமரா மட்டும் இல்லை லோகோவையும் நீங்கள் பொசிஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போனோம்னா அந்த இன்டெகிரேட்டட் மானிட்டர் ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட விஷயம் தெரியும் இது வந்து ப்ரீவியூ ஸ்க்ரீன் இது வந்து உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் மானிட்டர் அவுட் ஃபைனலாக என்ன அவுட் புட் இருக்கோ அது இங்கே வரும் கீழே வந்து நாலு ஹெச்டிஎம்ஐ இன்புட்னு சொன்னோம் அந்த நாலு ஹெச்டிஎம் இன்புட்டையும் உங்களுக்கு சின்னதாக காமிக்கும் அடுத்தது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து சிஸ்டம் வந்து என்னென்ன என்கோடர் ஒர்க் ஆகுது எப்படி இப்படிலாம் அவுட் புட் வச்சுருக்கீங்க லோகோ என்ன வச்சுருக்கீங்க ஆன் பண்ணியிருக்கீங்களா டைம் என்ன ஓடுது எது ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கா பிளேபேக் ஆகிட்டு இருக்கா இல்லை ஹார்ட் டிஸ்க் கனெக்டில் இருக்குதா அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இங்கே காமிக்கும் ஸோ உங்களுக்கு மெனு செட்டிங்கில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எஃபெக்ட்லேருந்து அடுத்தது சோர்ஸ் மாஸ்கிங் அப்புறம் வந்து உங்களோட ஆடியோ டிவைசஸ் என்ன இருக்குது என்னென்ன ஹெச்டிஎம்ஏயில் எவ்வளோ எவ்வளோ ஆடியோ வருது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் இமேஜஸ் லோகோ அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் தென் அடுத்தது உங்களோட அவுட் புட் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இல்லை ஸ்ட்ரீம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா உங்களோட வீடியோ ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கணும் என்கோடர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் இதில் கொடுத்துக்கலாம் தென் அதுக்கடுத்தது உங்களோட இந்த ப்ரோக்ராம் மானிட்டர் அவுட் புட் வந்து எப்படி எந்த ஃப்ரேம் ரேட்டில் இருக்கணும் எந்த ரெசல்யூஷனில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் தென் பிடிசெட் கேமராவோட கனெக்ஷன்ஸ் அதோட ஸ்பீட் அந்த கேமரா மூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனல் அவங்க சிஸ்டமோட ஃபேர்மர் அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் தெளிவாக என்ன ஒரு சின்ன விஷயம் அது சின்ன ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அது யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண எனக்கே இப்போ ஒன் ஆர் டூ டேஸ் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓகே இது இந்த இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் இதில் இருக்குது அப்படின்னு ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் தான் வரும் அது எல்லா டிவைஸ்க்கும் வரும் எல்லா எலக்ட்ரானிக்கும் வரும் ஸோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தெளிவாக அவங்க சின்னதாக ஒரு காம்பேக்ட் ஃபார்ம் ஃபேக்டரில் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து சின்னதாக அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் வச்சுருக்கிறது சூப்பரான விஷயம் ஃபார் யூடியூபர்ஸ் லைவ் ஸ்ட்ரீமர்ஸ் பாட்காஸ்ட் பண்ணுறவங்க தென் வெட்டிங் ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி எல்இடி ஸ்க்ரீன்ஸில் பெரிய பெரிய எல்இடி ஸ்க்ரீன்ஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணுறது இதில் ஒரு சின்ன விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா ரெண்டு ஹெச்டிஎம்ஐ ப்ரோக்ராம் மானிட்டர் அவுட் புட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஒரு ஹெச்டிஎம்ஐயில் எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் இன்னொன்று வந்து நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு எல்இடி ஸ்க்ரீன் பெரிய லெவலுக்கு ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணுறீங்க ஆனால் திடீர்னு இந்த பீஸ் தான் என் கையில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி நாலஞ்சு எல்இடி ஸ்க்ரீனுக்கும் நீங்கள் அவுட் புட் கொடுக்கலாம் ஸோ அதே எப்படின்னா இன்னொரு பிஜிஎம் அவுட் புட்லேருந்து எடுத்து நீங்கள் ஒரு ஒயர்லெஸ் டிரான்ஸ்மிட்டரை யூஸ் பண்ணி அந்த டிரான்ஸ்மிட்டர்லேருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டிவைஸ்க்கு ஒரே நேரத்தில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் இதுலேருந்து கிடைக்கிற அவுட் புட்டை நீங்கள் அந்த ஒயர்லெஸ் டிரான்ஸ்மிட்டரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஸ்க்ரீன்ஸில் நீங்கள் இதுலேருந்து கிடைக்கிற அவுட் புட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது மல்டிபிள் பிளாட்ஃபார்மோ ஒரே நேரத்தில் மல்டிபிள் பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணலாம் ஒரே நேரத்தில் ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் மட்டும் இல்லைங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் யூடியூப்லேயும் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம் ஃபேஸ்புக்லேயும் பண்ணலாம் ட்விச்சிலையும் பண்ணலாம் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு வகையான ஸ்ட்ரீம் லைன்ஸையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த விஷயத்தையும் இவங்க தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த விஷயத்தையும் உங்கள் லேப்டாப்லேயும் உங்கள் ஃபோன்லேயும் இருக்கிற அந்த நம்ம இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மணி பேசணும்ல அந்த நெட்ஒர்க்
தரம் இல்லாத பிளாஸ்டிக் மாதிரி தெரில நல்ல குவாலிட்டியான பில்டாகவும் தெரியுது ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க கான்டாக்ட் டீடெயில்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ எவ்வளோ நேரம் இந்த டிவைஸை பற்றி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த லைக் பட்டனை தட்டி விடுங்க சப்போர்ட் பண்ணிச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னொரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இது மிரமி ஸ்டுடியோ வீக் ரெட் பான் வித் யூ பை பா